Primeira coisa, quando você vai construir uma meta, quando você vai fazer uma atividade, você só pode construir meta que muda a sua vida. Não adianta você querer fazer alguma coisa, construir uma meta que ela não faça sentido na sua vida. Não, ela tem que fazer um total sentido na sua vida. Então, meta que mude a sua vida. O que, que acontece? Quando você desenvolve uma meta que muda a sua vida, o seu padrão de linguagem já muda. A sua postura já muda. O seu ânimo já muda. A forma como você vai conversar com as pessoas já é alterada, simplesmente porque você mudou seu padrão de linguagem. E você tem uma meta que vai mudar sua vida. Quais metas podem mudar sua vida? e sua realidade. Vamos tirar um tempo para elas agora. Quais metas, quais coisas que podem acontecer, que podem mudar sua vida e a sua realidade agora? Quais são essas metas? A gente tem que ter o foco, como eu falei, seis meses você mudar sua vida. Mas a gente tem que partir de um lugar, partir de um destino. Então, quais são essas metas? Pode mudar a sua vida, que pode mexer na sua realidade. Começa a pensar e anotar. Começa a anotar. Mesmo que seja besteira, anote. Depois você avalia se é besteira ou não. Mas vamos lá, vou clarear um pouquinho aqui com você. Vamos falar de ser, qual situação financeira te preocupa hoje. Olha só, você está anotando aí as metas que podem mudar a sua nova realidade. Né? Agora, vamos lá. Qual situação financeira te preocupa hoje e te impede de enriquecer? O que, que está impedindo você de enriquecer? Qual é essa situação financeira que te preocupa hoje e que te impede de enriquecer? Com dívidas. Caraca, Roberto, muito preocupado com dívida. Pô, cara, não sei mais o que fazer. E não dá. Já faz tempo isso. Quais são as situações que te impedem de enriquecer? Ô, Roberto, não tem dívida, mas não sei investir. Cara, eu não sei investir. E, pô, já fiz até curso e não aprendi. Cara, não sei mais o que fazer. Será que é isso? Roberto, minha dificuldade que impede eu de enriquecer, que eu não sei ganhar dinheiro. Eu não sei fazer dinheiro. Eu tenho dificuldade em fazer dinheiro, Roberto. Caraca, mano. Tô travado nisso, tô parado nisso, empaquei nisso. Empaquei em fazer dinheiro. Até trabalho, empaquei. Beleza? Nota aí. Roberto, o que eu... Minha dificuldade é que eu não tenho dinheiro, não sei como começar. Não tenho dinheiro. Roberto, minha dificuldade, eu até ganho bem, cara. Mas eu não fico dinheiro, dinheiro voa. Até ganho bem, até domino as finanças aqui, mas eu não sei que ela nem sei para onde o dinheiro vai. Ele voa. Roberto, tá me faltando capacitação. Tá faltando treinamento. Olha só. Anotando. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se você observar tchan, 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 todas essas situações que eu falei e as que você anotou, todas as situações que eu falei que te impede você de enriquecer, todas elas, eu falei assim, todas, tá? Né? te impede de enriquecer, seja dívida, não sei investir, não tenho dinheiro, até ganho dinheiro e gasto, não sei ganhar dinheiro. E mais as que você colocou aí, que está te impedindo, está te preocupando, que não deixa você evoluir. Todas elas têm uma solução. Vou repetir. Todas 
todas as coisas que você anotou aí tem uma única solução, tem uma solução que vai ajudar a todo mundo. O que não sabe investir, o que não sabe ganhar dinheiro, o que ganha dinheiro, mas não sabe guardar, o que tem dívida, o que não tem dinheiro. Qual é? Qual é a solução? Vocês sabem. Qual, qual, qual? Qual? Hã? Tchan, 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 tchan. Educação financeira. É a educação financeira. 